ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എജു ഹെൽപ്പ് ക്ലാസ്സസ് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ പരിസര പഠനത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ലെറ്റ്സ് വോക്ക് എലോങ് ദ സോയിൽ മണ്ണിലൂടെ നടക്കാം എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിവിധതരം മണ്ണുകളെക്കുറിച്ചും ആ മണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചും അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ മണ്ണിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും മണ്ണിൻ്റെ ജലത്തെ സംഭരിച്ചു വെക്കാനുള്ള കഴിവ് എത്രത്തോളം വ്യത്യസ്തമാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ണിക്കൂട്ടൻ്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീർത്തു കൂട്ടുകാർക്കും എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീർന്നല്ലോ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ ഈ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവചെയ്ത് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ വീണ്ടും ഒരു സംശയവുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മണിക്കുട്ടിയുടെ ടീച്ചർ മണിക്കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു മണ്ണിൽ വായു ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ഒരു സംശയം മണ്ണിൽ വായു ഉണ്ടോ ഈസ് ദർ എയർ ഇൻ ദ സോയിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ടെത്തിയാലോ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നൂറ്റി പതിനാറാമത്തെ പേജിൽ മണ്ണിൽ വായു ഉണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ എയർ ഇൻ ദ വോൾ സോയിൽ അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് നോക്കിയാലോ ദ എയർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സോയിൽ ഫിൽ എ ഗ്ലാസ് ഹാഫ് വിത്ത് വാട്ടർ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ പകുതി വെള്ളമെടുക്കുക പുട്ട് വൺ ഓർ ടു ഡ്രൈ മഡ് ബ്ലോക്സ് ഇൻ ടു വാട്ടർ ഇൻ ദ ഗ്ലാസ് ആ ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മൺകട്ടുകൾ ഉണങ്ങിയ മൺകട്ടുകൾ ഇടണം ഡോട്ട് യു സീ ബബിൾസ് കമ്മിങ് അപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ബബിൾസ് അല്ലേ കുമിളകൾ ഇങ്ങനെ ഉയരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും വർ ഡു ദീസ് ബബിൾസ് കം ഫ്രം എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ബബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുമിളകൾ വരുന്നത് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോട്ട് ഇൻ ദ എൻവയറമെൻറ്റ് ഡയറി ഈ ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പരിസര ഭരണ ഡയറിയിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോട്ട് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക ഓക്കെ എയർ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ മഡ് ബ്ലോക്സ് ടു അപ്പം മൺകട്ടുകളിലും വായു അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വെൻ ദ മഡ് ബ്ലോക്ക് falls into water water percolates into it endana parnirikkune aa vellathilekku mangattukal idumbol mangattukal kullilekku vellam airichu irangunu as a result adinne phalamayi the air in the mud blocks does not have space to remain there appol ee mangattukalilekku vellam airichirangumbol endu sambhavikkunu mangattukalilulla vayuvine avade sthithi cheyan stalam illadaagunu kaiyadeyagunu it comes out in the form of bubbles angane aa vayu varagalana endana bubbles aayittu ee vellathilude mangattukal ninnu porathekku varunnu is in your doubt clear now ningalde samshayangal okke theernille place a straw inside the water in a glass and blow through it nammulu glass il vellathilekku juice il okke nammulu straw upayogichu kudikkumbolu nammulu straw ilude nu oodi nokkike don bubbles rise upward അപ്പോഴും അവിടെ കുമിളകൾ വായു കുമിളകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് വായു ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷണം എങ്ങനെ ചെയ്യും നോക്കാം ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടംബ്ലർ എടുക്കുക ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുക ആ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇതേപോലെ പകുതിയിലധികം വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഉണങ്ങിയ ഒരു മൺകട്ട അതിനുള്ളിലേക്ക് ഇടുക ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക വായു കുമിളകൾ മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോട്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം ആദ്യം നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അല്ലേ ആ പ്രോബ്ലം ആണ് ഈസ് ദർ എയർ ഇൻസൈഡ് സോയിൽ ഇനി മെറ്റീരിയൽസ് നീഡഡ് ഈ പരീക്ഷണം നടത്താൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്ലാസ് എ കപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡ്രൈ മഡ് ബ്ലോക്സ് അതിനുശേഷം പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രക്രിയ എന്താണ് പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ടേക്ക് എ ഗ്ലാസ് പോർ ഹാഫ് ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ പുട്ട് വൺ ഓർ ടു മഡ് ബ്ലോക്സ് ഇൻ ടു വാട്ടർ ഇൻ ദ ഗ്ലാസ് ഒബ്സർവ് ഇറ്റ് വെൻ ദ മഡ് ബ്ലോക്ക് ഫോൾസ് ഇൻ ടു വാട്ടർ വാട്ടർ പെർക്കുലേറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ എയർ ഇൻ ദ
മൺകട്ടകളിൽ നിന്നും എയർ ബബിൾസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മളുടെ നിഗമനം ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ നിഗമനം ഇതാണ് ദർ ഈസ് എയർ ഇൻ സോയിൽ മണ്ണിൽ വായു അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഈ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോട്ട് എഴുതി തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ മണിക്കുട്ടിയും ഉണ്ണിക്കുട്ടനും അമ്മയുമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മദർ ലുക്ക് ഓൾ ദ പ്ലാൻസ് ഇൻ അവർ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ ആ ഗോയിങ് ടു ഫോൾ നമ്മുടെ തോട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ ചെടികളും മറിഞ്ഞു വീഴാറായിരിക്കുകയാണ് ദ സോയിൽ ബെനീത്ത് ദ പ്ലാൻസ് ഹാസ് ബിൻ വാഷ്ഡ് അവേ നമ്മുടെ ചെടികളുടെ ചൂട്ടിലുള്ള മണ്ണെല്ലാം ഒലിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു ഒഴുകിപ്പോയിരിക്കുന്നു ഓൾ ദ റൂട്ട്സ് ക്യാൻ ബി സീൻ മണിക്കുട്ടി എക്സ്പ്രസ് ഗ്രേ ഗ്രീഫ് മണിക്കുട്ടി പറയുകയാണ് എല്ലാ ചെടികളുടെയും വേര് പുറത്തേക്ക് കാണാൻ കഴിയും മണ്ണ് മുഴുവൻ ഒഴുകിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് മണിക്കുട്ടിക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടമായി വിഷമമായി ആ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് സോ ഹെവി വാസ് ദ റെയിൻ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ദ ടോപ്പ് സോയിൽ മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ വാഷ്ഡ് അവേ മദർ ജോയിൻറ്റ് മണിക്കുട്ടി അപ്പോൾ അമ്മ മണിക്കുട്ടിയോടും ഉണ്ണിക്കുട്ടനോടും അതിന് കാരണം പറയാണ് കഴിഞ്ഞ രാത്രി അതിശക്തമായ മഴയായിരുന്നു ആ മഴയിൽ ആ തോട്ടത്തിലെ മേൽമണ്ണുകളെല്ലാം ഒഴുകിപ്പോയി അതാണ് ഈ ചെടികൾ മറിഞ്ഞു വീഴാറായിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വേരുകളൊക്കെ കാണാവുന്ന രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് മദർ വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ഈഫ് ദ ടോപ്പ് സോയിൽ ഈസ് വാഷ്ഡ് അവേ അമ്മേ ഈ മേൽമണ്ണ് ഒഴുകിപ്പോയാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ കെയിം ഫോർവേഡ് വിത്ത് ഗിസ് ഡൗട്ട് ആ ഉണ്ണിക്കുട്ടന് വീണ്ടും സംശയം തുടങ്ങി ഈ മഴയത്ത് മേൽമണ്ണ് മുഴുവനും ഒലിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ദോഷമുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇതാണ് ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ്റെ സംശയം കൂട്ടുകാർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സംശയമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സംശയം ഇപ്പോൾ തീർക്കാം ഓക്കെ ഹൗ ക്യാൻ ദ പ്ലാൻ സ്റ്റാൻഡ് ഫേംലി ഇഫ് ദ സോയിൽ ഈസ് വാഷ്ഡ് അവേ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോയാൽ പ്രത്യേകിച്ച് മേൽമണ്ണ് ഒലിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ചെടികൾ ബലവത്തായി മണ്ണിൽ നിൽക്കും It is the fertile topsoil that is required for the growth of the plant. Manninde etto mugalilulla. Aa fertile falapushtamaya melmannana oru sasyathinte valarthikku etto aavashyamayittullathu. Amma vishadhirichu kodukkana makkalkku. That's right. Mother, our teacher has taught us this too. Manikutti replied. Aa adu seriya. Ende teacher um ennodu idu paranjirunnu padipichirunnu ennu Manikutti ammayodu parayana. Prevention of soil erosion. Agane anengile ഈ മണ്ണൊലിപ്പിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തടയാം വാട്ട് ആർ ദ ഹാർഫുൾ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് സോയിൽ എറേഷൻ മണ്ണൊലിപ്പിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ ഭവിഷ്യത്തുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഭവിഷ്യത്തുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ടോപ്പ് സോയിൽ ഈസ് വാഷ്ഡ് അവേ മേൽമണ്ണ് ഒഴിച്ചു പോകുന്നു അഗ്രികൾച്ചർ ഈസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് കൃഷികൾ നശിച്ചു പോകുന്നു ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ട്രീസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഇല്ലേ മരങ്ങളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും നശീകരണം മണ്ണൊലിപ്പ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മഡ് സ്ലൈഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലഡ്സ് മണ്ണിടിച്ചിൽ അതുപോലെ വെള്ളപ്പൊക്കം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും മണ്ണൊലിപ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ഹോട്ട് ആൻഡ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് റെയിൻ മഴയുടെ അളവ് കുറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൂട് വർദ്ധിക്കുന്നു ലോസ് ഓഫ് ഫെറ്റൈൽ ലാൻഡ് ഒരു കൃഷിസ്ഥലത്തെ ഫലപുഷ്ടമായ മേൽമണ്ണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മണ്ണൊലിപ്പ് കൊണ്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ദോഷങ്ങൾ മണ്ണിനുണ്ടാകുന്നതും പ്രകൃതിക്കുണ്ടാകുന്നതുമായ ദോഷങ്ങൾ During the rainy season, the soil from our yards and premises is often washed away. We have to say that we have to say that we have to go to the house. 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 The soil erosion is greater on slanting land surfaces. We have to go to the house. We have to go to the house. all the factors that are required for the growth of the plants are present in the top soil ഒരു സസ്യം വളരുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് മേൽമണ്ണിലാണ് അല്ലേ ദ സോയിൽ എറോഷൻ ലീഡ്സ് ടു ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ മേൽമണ്ണ് മഴയത്ത് ഒലിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇറ്റ് കോസസ് ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലേ മരങ്ങളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും നശീകരണത്തിന് ഇല്ലായ്മയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് If this is so, shouldn't soil erosion be prevented? അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ മണ്ണൊലിപ്പിനെ നമ്മൾ തടയണ്ടേ ഇല്ലാതാക്കണ്ടേ വൈ നോട്ട് ട്രൈ ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഒരു പരീക്ഷണത്തില
മൗണ്ട് അത് ആ മൺകോനയുടെ പകുതി ഭാഗം അതായത് ഒരു വശം മുഴുവനും നമ്മൾ പുല്ലുകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക മേക്ക് മെനി ഹോൾസ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് എ മെറ്റൽ വെസൽ നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലൂടെ തൊളയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക അതിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മഴ പെയ്യുന്നത് പോലെ വെള്ളം ഈ മൺകൂനയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ സോയിൽ ഇൻ ദ ഇൻ ദ പോർഷൻ വർ ഗ്രാസ് സ്റ്റോക്സ് ആർ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ അതർ പോർഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പുല്ല് നട്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭാഗത്തെ മണ്ണിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു മണ്ണ് മാത്രമുള്ള പുല്ലുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആ ഭാഗത്തെ മണ്ണിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കൂട്ടുകാർ ഈ പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ഗ്രാസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് പ്രിവെൻറ്റ് സോയിൽ എറോഷൻ ബൈ ഹോൾഡിംഗ് സോയിൽ ഫേമിലി ഇപ്പോൾ സസ്യങ്ങളുടെ വേരുകൾ എന്താണ് ആ മണ്ണിനെ ഒഴുകിപ്പോകാതെ ശക്തമായിട്ട് തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നു എ ലോട്ട് ഓഫ് സോയിൽ ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് ഗെറ്റ്സ് വാഷ്ഡ് അവേ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പരീക്ഷണത്തിൽ പുല്ലില്ലാത്ത ഭാഗത്തെ മണ്ണ് വെള്ളം ചെന്നപ്പോൾ ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മറ്റ് ഓഫ് ദ സോയിൽ ഈസ് വാഷ്ഡ് അവേ ലൈക്ക് ദിസ് ജ്യൂറിംഗ് ദ റെയിനി സീസൺ മഴക്കാലത്ത് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തിലും ഇതേപോലെ ധാരാളം മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഹാവിൻ യു സീൻ ഹിൽ സ്ലോപ്സ് കട്ട് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഫോർ ഫാമിംഗ് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങൾ ചെങ്കുത്തായ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പല തട്ടുകളായിട്ട് കല്ലുകൊണ്ട് മണ്ണുകൊണ്ടൊക്കെ തട്ടുകൾ തിരിച്ച് 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 കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദിസ് നോട്ട് ഓൺലി എനേബിൾസ് റെയിൻ വാട്ടർ ടു സീപ് ഇൻ ടു ദ സോയിൽ ബട്ട് ഓൾസോ പ്രിവെൻറ്റ് സോയിൽ എറോഷൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് മഴ പെയ്യുമ്പോഴുള്ള മഴവെള്ളം മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും ഒപ്പം മണ്ണ് ഒഴുകിപ്പോകുന്നതും തടയാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് വെൻ റെയിൻ വാട്ടർ ഫോൾസ് ഓവർ ഓപ്പൺ ലാൻഡ് ദ സോയിൽ ഈസ് ലൂസൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് വാഷ്ഡ് അവേ അപ്പം നിരന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മഴ പെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ വെള്ളം താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവിടുത്തെ മണ്ണ് ലൂസാകുകയും അത് മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്നതിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു ദിസ് സോർട്ട് ഓഫ് എറോഷൻ ക്യാൻ ബി പ്രിവെൻറ്റഡ് ബൈ പ്ലാന്റിംഗ് ട്രീസ് ആൻഡ് ഗ്രാസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മണ്ണൊലിപ്പ് നമുക്ക് മരങ്ങളും സസ്യങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തടയാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സോ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിൾ നമുക്കൊന്ന് പൂർത്തിയാക്കാം റീസൺ ഫോർ സോയിൽ എറോഷൻ ഹൗ ടു പ്രിവെൻറ്റ് സോയിൽ എറോഷൻ സോയിൽ എറോഷൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഒരു കോളത്തിൽ മറ്റേ കോളത്തിൽ അതിനെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതെ ചെയ്യാം സി റീസൺ ഫോർ സോയിൽ എറോഷൻ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ട്രീസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് കവർ ദ സോയിൽ മണ്ണിനെ പൊതിഞ്ഞു നിർത്തുന്ന കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും പുല്ലുകളുടെയും ഒക്കെ അഭാവമാണ് മണ്ണൊലിപ്പിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണങ്ങൾ വേറെയും ധാരാളം കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്നാലും ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ട്രീസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് കവർ സോയിലാണ് ഇനി അതിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താം പ്ലാന്റ് ട്രീസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലേ ചെടികളും പുല്ലുകളും സസ്യങ്ങളൊക്കെ നട്ടു വളർത്തുക കൺസ്ട്രക്ട് സ്റ്റോൺ വോൾസ് എക്രോസ് സ്ലോപ്സ് ചെരിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ കല്ലുകൊണ്ട് നമ്മൾ തട്ടുകളാക്കി കെട്ടിത്തിരിക്കുക അത് മഴവെള്ളം ഇറങ്ങാനും മണ്ണൊലിപ്പിനെ തടയാനും സഹായിക്കുന്നു ദെൻ കവർ ദ ഫീൽഡ് വിത്ത് ലീവ്സ് നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആ മരത്തിൻ്റെ ഇലകൾ കൊണ്ട് വീണ് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയും അത് മണ്ണിനെ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് മണ്ണൊലിപ്പിനെ തടയാൻ സാധിക്കും വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് വി ത്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ടു ദ യാർഡ് നമ്മൾ വീട്ടു പരിസരത്തും മുറ്റത്തും ഒക്കെ അലക്ഷ്യമായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ സാധനങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള ഇതൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ധാരാളം പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നമ്മൾ അന അലക്ഷ്യമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിക്കുക നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഡു നോട്ട് പൊല്യൂട്ട് സോയിൽ മണ്ണിനെ നമ്മൾ മലിനമാക്കരുത് ലെറ്റ് എസ് ട്രൈ ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി നമുക്കൊരു പ്രവർത്തനം ചെയ്ത് നോക്കാം ടേക്ക് ടു പിറ്റ്സ് 
കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മണ്ണെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ആ രണ്ട് കുഴിയും പരിശോധിക്കാം എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാം വാട്ട് ഡിഫറൻസ് ഈസ് സീൻ ദ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഡംഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പീച്ച് റിമൈൻ വിത്തൌട്ട് ഡീകമ്പോസിങ് ഇൻ ദ സോയിൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കുഴിയിൽ അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കറ്റ്സും പോളിസ്റ്റർ ക്ലോത്തും അതുപോലെ എന്താണ് തെർമോക്കോൾ തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളൊക്കെ ഇട്ട കുഴിയിലെ സാധനങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ അല്ലെ അഴുകാതെ ഡീകമ്പോസിങ് ആകാതെ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഹൗ ആർ നൺ ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട്സ് ഡാംഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പിറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ ദ ഹാവ് ഡീകമ്പോസ് ഇൻ ദ സോയിൽ ആസ് മനുവൽ എന്നാൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ കുഴിയിലുള്ള വസ്തുക്കളൊന്നും നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതെല്ലാം മണ്ണിൽ ലയിച്ച് വളമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ദിസ് ഹെൽപ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഇത് കൃഷിയെയും സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയെയും വളരെ സഹായിക്കുന്നു വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഈസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ലൈക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഡീകമ്പോസ് ഇൻ ദ സോയിൽ ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റിംഗ് ദം ഇൻ ദ സോയിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മണ്ണിൽ ലയിക്കാതെ ഡീകമ്പോസ് ആകാതെ മണ്ണിൻ്റെ ഫലപുഷ്ടിയും മണ്ണിൻ്റെ ഗുണവുമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഇത്തരം പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ ഉപയോഗം കഴിയുന്നത്ര നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക ഇല്ലാതാക്കുക അതുമാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് സോ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ഇഫ് വി ത്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് അറൗണ്ട് എസ് അല്ലേ നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക്സ് നെവർ ഡീകമ്പോസ് ഇൻ ദ സോയിൽ അല്ലേ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഒരിക്കലും മണ്ണിൽ ലയിക്കുന്നില്ല ദ വിൽ റിമൈൻ ഇൻ ദ സോയിൽ ഫോർ ലോങ് ഇയേഴ്സ് വളരെ വർഷങ്ങളോളം മണ്ണിൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും പൊല്യൂട്ടിങ് ദ സോയിൽ മണ്ണിനെ മലിനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റിങ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും അതുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുക അത് അനാവശ്യമായി വലിച്ചെറിയുന്നത് ഇല്ലാതാക്കുക